皆様こんにちは本日は地方創生リーサスフォーラム2017にご来場いただきまして誠にありがとうございます私本日の司会進行を務めます鮎川留美と申します皆様最後までどうぞよろしくお願いいたします<笑>さて地域経済分析システムリーサスは地域経済に関する官民のさまざまなデータを搭載し地図やグラフで分かりやすく見える化したシステムですこのシステムはインターネット上でどなたでも利用していただけるため自治体職員の方や学生の方高地域活性化に関心を持つさまざまな分野の方々によって効果的な施策の立案実行検証のためなどに広く活用されていますさらにリーサスに搭載されているデータを自分で加工したり別のデータと組み合わせて利用したいというご要望にお応えしてリーサス API の仕組みを新たに導入することでリーサスに搭載されているデータを自由に取得利用できるようになりました提供開始からまもなく2年を迎える今、リーサスの最新情報と具体的な利活用事例などについて、本フォーラムでご紹介させていただきます。本日は最初に山本構造地方創生担当大臣より、基調講演を行っていただきます。続きまして、リーサス最新情報のご紹介と、リーサスアプリコンテストの作品紹介をさせていただきますその後休憩を挟みましてデータ思考で移行行政教育ビジネスの現場からと題したパネルディスカッションを行う予定です終了時刻は午後5時を予定しておりますどうぞ最後までよろしくお願い申し上げますそれではまずはじめに山本構造地方創生担当大臣より、基調講演を行っていただきます。山本大臣、お願いいたします。ええ、皆さん、こんにちは。地方創生担当大臣の山本工場でございます。今日は、地方創生。リサスフォーラムに足元の悪い中をこのようにたくさんの皆さんに集まりいただきまして本当にありがとうございます、えー、私ども今地方創生ということで、えー、全力を挙げて頑張っておりまして、えー、初年度が国家あの国の総合戦略を作り2年度に地方版の総合戦略を作り、まあ、いよいよ今年度が事業を本格的にやっているわけであります、えー、かなり浸透してきているとは思っておりまして、まあ、今日の新聞でも、地方の景況感が大幅に改善したということでありまして、えー、これをもっともっと本物にしていきたいなと思っております。まあ、そこで、えー、まず私どもが考えております、地方創生の基本的な考え方、そして同時に、それにリーサスが大きなあ鍵となると、まあ、いうことを、えーえー、少しお話し申し上げたいと思います。私は、えー、昨年の8月にこの大臣に就任してからです,、ね、すぐに地方創生とは地方の平均所得を上げることだと定義いたしましてとにかく稼ぐことを考えてくれということを、えー、お願いしております、えーまあ、これに対してはいやもっと他にいろいろあるんじゃないかと、まあ、いうような話もありますが私はとにかく稼ぐことをまず考えてもらわなければ持続性がないと、まあ、いうことで、えー、お願いをしておりますなぜこんなに単純化するかというと、えー、クラゼビッツの戦略論に基づいて、えー、言ってるわけでありまして、えー、あの役人がですねいろいろこういう政策を考えるとついつい複雑になるんですね、えー、資料の6ページを見てもらうといろいろなことが書いてありましてねえーまあ、それはそれで大変大事なんですが、えー、物事っていうのは、えー、あんまり多くのことを望もうとすると結局何もできない、えー、二頭を追うと一頭を得ずということがあ<咳>よく起こるわけでありまして、え
クラウゼビッツは、えー、ことをなそうとするにはとにかく目的というものは感銘簡単で単純なものにしなきゃいかんとそうでなければあ決して成功しないと、えー、戦争も勝てないそういうことを彼の戦争論の中で言ってるわけでありまして、えー、そういうことを踏まえてですね私はとにかく稼ぐということに、えー、徹底してくれとそして、えー、やっていけばおのずからいろんなことができてくるというように思ってそういう定義をしてやってるわけでありますでじゃあ稼ぐと言ったってじゃあどうしたらいいんだと、まあ、いうことになるわけですねそれを手がかりとして、えー、示してくれるのがリーサスでありまして、えー、まさに、えー、稼ぐために根拠に基づいて政策決定をやるという EBPM、えー、エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングというのがありますが、えー、この根拠をです、ね、提供してくれるのがリーサスであります。えー<笑>まあ、リーサスはあーリージョナルエコノミー・ソサイティ・アナライジング・システムの楽でありますが、えー、このリーサスをまずぜひよく分析してもらいたいというように思っておりますつまり稼ぐためにはあ簡単に言えばその地域の輸出をいかに増やしてその地域の輸入をいかに減らすかと代替させるかと、まあ、いうことに徹底すればあ、えー、一番簡単に<笑>稼ぐとということができていくわけでありますから、えー、じゃあ自分の地域の実態というものをまず知らなければあるいは他の地域の実態ということを知らなければ物事は始まらないわけでありまして、まあ、これも孫子の兵法じゃありませんがね、えー、敵を知りお己を知れば,知れば百戦あやをべからずというのがありますけれどもそれをしっかりと分析して知らなければいけない。自分を知り、相手を知るということの最大の武器が、このリーサスであります。えー、もう皆さんは、リーサスについては、えー、かなりの専門家の方々ばかりだと思いますけれども、これはあのインターネットで無料で提供しているデーターベースでありまして、これを見ると、まあ、いろんな角度から分析ができると思います。その地域で強い産業は何なのか、弱い産業は何なのか、あるいはその地域に、どういうところから人が来てどういうところに人が行っているのか、えー、あるいはどういう特徴がその地域にあるのかそしてまた他の地域に周辺の地域にはどういうものがあって、えーえー、<咳>自分の地域とどう違うのかこういうことを分析するとですねまず自分のところの一番強いところを伸ばせるように考えていくというのが基本があります。それからあもう一つはあただ現状のものをやればいいというだけの話でもないでしょうし周辺にないものについて、えー、新しいものを自分のところでじゃあ始めようというような取り組みも当然あり得るると思うわけですね。そういういこととをしっかりと分析すするるためにに非常に意味ががあるのがこのこリーサスであります、えー今我々はリーサスについて、まあ、今まではあー<咳> Google、Chrome しか使えなかったんですけどもこれをああのいろんなあ別のものにも使えるように今準備してますしそれから iPhone やあタブレットでもですね使えるように今あ改善を加えておりますそしてまたいろんなデータを増やしたり、えー、またあ使いやすくですね、するように改善を加えておりますので、そういうものをぜひ見てもらって、自分の地域をしっかりと分析する、あるいは周辺の地域をしっかりと分析する、その上で、どこに着目したら、儲けにつながるようなことができるかということをぜひ考えてもらいたいと思うわけであります。3ページに、地域における活用事例がいくつか挙げておりますが、もちろんこれだけではありませんが、えー、特徴的なものとして私どもが非常に、えー、素晴らしいなと思っている例はですね例えば福岡県の浮橋市ここはあ実はその長板総合戦略を考えるときに
職員の方々がですね、えー、外部のコンサルタントにお願いしようかと思って予算付けまでしたんですがしかし若手の職員の中でちょっとその前にこのリーサスというのがあるからあこれを使って自分たちでどこまでできるかやってみたいと、まあ、いう,う声が上がってですねそして彼らが<笑>まさにこのリーサスを活用してやりだしたらこれはいろいろ使えるということでそれをもとに地域の方々を巻き込んでいってですねそしてとうとうもうコンサルタントに頼まずに自分たちだけの力で地域版地方版総合戦略を作り上げたというしかも福岡県第1号の戦略を作り上げたということで大変素晴らしい成果を出されたというふうに評価しています。でその後もですねこの浮き足ではいろんな意味で使っておりまして例えばあそこに道の駅という非常に素晴らしい道の駅があるんですがそこにこの結構お客さんが集まるんですねで集まるんで当初はこのリーサツがいいのはですね、まあ、大体今までの政策っていうのは KKO ですね関東経験と思い込みで大体やってたんですけどもそれじゃダメだとやっぱり証拠に基づいてやらなきゃいかんということでリサスを使うわけでありますがそれまでは彼らの感覚はあ福岡市に近いんだから、えー、来てるお客さんはほとんどが福岡から来てるだろうと思っていったわけですね思い込んでたでところがこのリサスのデータを見てみると、えー、全く逆で、えー、福岡からそんなに来てるわけじゃなくてむしろ南の方の久留米市とかあるいは日田大分の方からお客さんが来ているということがデータ上裏付けられてですねそれまでは福岡に向けて一生懸命マーケティングをしていたわけでありますがそれでだめだと逆だということで久留米や日田の方に向けてマーケティングするようになってまた一層人が増えるようになったというような効果も出ております。そそれからまたその町の新しく企業を起こす、えー、つまり、えー、起こす企業とか企業ですねそれをその飲食店なんかどういう人がやるのかなとこうデータで調べると非常に結構若い人たちがそういう新しい飲食店なんかを開こうというふうに思っているというのがデータ上出てきてですねそこで市はそういう若い人向けに若い人を集めてですねえー、飲食店を開くときにはあ手続きはこういうふうにしたらいいですよとかあるいはあ空いてる店舗として紹介できるのはこういうのありますよとか、えー、そういうあるいは融資についてはこういうふうにすればいいですよと、まあ、いうようなことをお若,若手を集めてですねそういう、えー、コンサルをコンサルというかあアドバイスをする会を何回か開いてやったところ若い人がどんどん、えー、飲食店、ケーキ屋さんとかあ、まあ、食堂も含めて、えー、あるいはパティシエ、えーまあ、いろいろあるんですけどもそういうのが若手がです、ね、新しい企業を始めるようになったとそういうことにつながっているわけであります、えー、ここはまた、えー、中学校でですね、えー、もうすでにリーサツを中学生にリサスを使って中学2年生だそうでありますが、リサスを使って自分たちの地域の問題をその中学生には考えさせるという事業をやっておりまして、このことによって子どもたちがですね自分たちの町の問題を考え、そしてその対応策を自分たちで考えるというフィールドワークをやっておりまして、これがまあ逆にある意味で、えー、自分たちの住んでいる町に対する愛着心をですね、えー、寛容するということにつながっているということでありましてこれまた素晴らしい、えー、私は、えー、これを見て先般文科省の、えー、初等教育局長を呼んでですね、えー、ぜひ新しい学習指導要領の中に入れてもらいたい中学校ぐらいで、えー、このリサスを義務化すると、まあ、ほぼ義務化するというようなことで取り組んでもらいたいというお願いをいたしまして、えー、今あ
、その作業を文科省においてやっていただいております。まあ、文科省は他でいろいろ問題を起こしてるんだから、あしっかりこういうことを取り組んでもらいたいという、えー、強いお願いいたしまして、えー、前向きに、えー、ぜひ、えー、取り組みますということでありましたから、まあ、いずれ全国の中学校、場合によっては高校の中で、えー、こうしたデータを使う IT の教育、そして同時に地域に対する愛着心を子どもたちの間に起こさせるという意味で、リーサスが入っていきますので、ぜひこれからの子どもたちは、そういう教育を受けてもらうというようにお願いしたいなと思っています。あとは教育館では、金沢大学とか秋田県の中田岡高校の例があります実は先般、リーサスの活用したアイデアコンテ制作アイデアコンテストというのを先般やりまして、東京大学の教室を借りてやったんですが、非常に面白い発表がありました。その中で地方創生担当大臣表彰を受けたのがこの松本の高田岡高校でありまして、彼らこ、これはまあ高校生以下とそれ以上、大学以上の、大学、そして一般人の部と分けてやるんですけれども、高校生以下の部で高田岡高校が優勝したんですけれども、自分たちの地域のいろんな問題、農家の高齢化の問題、耕作放棄地の問題、そういう問題をどう解決しようかということで、えー、実にユニークなですね、えー、昆虫食を、えー、新しく考えようということであります。私知らなかったんですけど、長野県では昆虫食というのは結構昔からあるそうでありまして、いろんな昆虫を食べると、まあ、そのまま見るとちょっと気持ち悪いんで、私はなかなか食べれなかったんですが、まあ、彼らもそれよく分かってましてね。えー、それ慣れてないとそう簡単に食べれないので、じゃあそれをアップあのサプリに熱しようじゃないかというようなことで、えー、提言をしておりまして、これはいずれ、えー、現実に長野県で始まってくるんじゃないかなと思っておりますが、そうした素晴らしい取り組みも、えー、高校生なんかやってもらってます。あるいはあの金融機関では多摩信用金庫なんかがそれを活用した、そして地元の<笑>方々と一緒にですね、地域創生の問題を考えるということをやっていただいております。えー、まあ、その他に、えー、北海道大学とか、あるいはあもやってますし、あるいは鹿児島銀行なんかも、こうしたアプリを使って、えー、こうしたそのリサスを使ってですね、地方創生の取り組みを頑張っていただいております。えー、そういうい意味で今日はまた皆さん方の中からですねアプリを作っていただいてもっともっとリサスを活用できるというようなアイデアを出していただけるものと大変、えー、嬉しくまた大きく期待しているところでありますであと詳しい話は後ほどまた聞いていただきたいと思いますがリサスはそういう意味で地方創生に取り組む時の特に稼ぐという目的に対して取り組む時の非常に大きな武器になるというように考えています、えー、5ページに入りますがでその中で私はその常にお願いしているのはもう一つですね、えー、大事なことはその地方の自助の精神を発揮することだということをお願いしておりますえー、この自助の精神というのは非常に大事な精神だと思ってて、えー、これ地方創生というのは、まあ、ある意味で自助の精神を取り戻す精神運動だと思って私は取り組んでいるわけであります。というのは、えー、実は明治維新の時に、えー、日本人は価値観が180度変わりましてねでその時にこれからどういう生き方をしていったらいいのかみんなわからなくなったわけですね。それまでは将軍を筆頭に上の方から命令されて、まあ、それに従っていればなんとかいけた
とかその後上の権威が全部なくなっちゃったわけですから、えー、一体どうして生きていったらいいかわからなくなったその時に中村正直っていう学者がいましてね朱子学の先生ですが、えー、江戸の昌平子の先生をやっていたんですが、えー、明治維新になって明治新政府に依頼しましてぜひ自分をイギリスに送ってもらいたい留学させてもらいたいというお願いで許可されまして2年間のイギリス留学をいたしますでその時の中村正直さんの問題意識は当時はイギリスが世界を制覇していたわけでありますアメリカが力を持つのは第一次大戦後ですからそれまではイギリスがまあ世界の7つの海を制覇していたわけですねそこで彼はあの小国イギリスが何でそんなことができたのか何か秘密があるに違いないその秘密を知ることができればその精神的なバックボーンというものを知ることができればあこれからの明治になった新時代になった日本人にヒントが得られるんじゃないかと思って彼はイギリスに行ったんですねなかなか見つかりませんでしたが、えー、その留学の期間が終わる2年目ギリギリぐらいの時にあるイギリスの政治家から一冊の本を示されて、えー、この本の中に君が探しているものが書いてあるんじゃないかと自分は思うので読んでみたらどうだと。渡されますその本がサミュエル・スマイルズという人が書いたセルフヘルプ自助論という本であります、えー、中村正乃はその本を読んでですねこれだとこれこそがイギリス人のバックボーンだとこれを我々日本人もしっかりと勉強して身につけなければいけないと思って彼は戻ってからすぐに日本語に訳しまして出版いたしました題名は最「最国立志編西の国の立志編」という題名で、まあ、その下に「原名自助論」と書いてあるんですけどそういう題名で訳して出版いたしました当時の日本の人口は3500万人くらいですその時に100万部以上売れました大ベストセラーになったんですねイギリスの4倍は売れたと言われておりましてイギリス人よりも日本人の方がたくさん読んだまあ一家に一冊はあったという計算ぐらいになりますねでこの本の中に書いてることは極めてシンプルで、まあ、要するに他人に頼ってはいけない自分自身の奮闘努力でしか物事は切り開けないんだと。いいうことをいろんなな人のケースを使いながらもう何回も何回も書いている本でありましてえまだ読んでない人はぜひ読んでもらいたいなと思いますしこの「自助の精神」こそが私は日本の明治維新を成功させたそして今日の繁栄をもたらした最大の自由だと私は思っておりましてどうも戦後あまりに平和でですね、えー、そして、えー、豊かになりすぎたたまにそうした精神が失われつつあるんじゃないかと思っておりまして今一度小創設というのはこの事情の精神がなければできませんよとこういうことを私は強くお願いしているわけであります、えー、8月の昨年8月の就任以来、えー、私は週末をほとんど各地方を見て回ってるんですけどもこれまでに60市町村、えー、あ70市町村160か所ほどを見てまいりまして,参りまして、えー、結構いろんなところでこの自助の精神を発揮して、えー、稼ぐ努力をしてもらって頑張っているところがたくさんあります、えー、大変嬉しく思います、えー、我々はまあ、そうしたところに対してはこのリーサスをはじめとする情報面の支援そしてまた人材面の支援そして財政面の支援をぜひ強力にやっていきたいと思っているところであります情報面はまさに今日皆さん方と一緒に勉強するリーサスが中心であります
、人材面は、地方創生人材支援制度というので、地方政府の役人や、あるいは、学者やですね、大学の先生や、あるいは民間企業の方、方を各地方の市町村のですね大体副市長さんとか副町長さんとかあるいは地方創生政策官とかそういうポストに送り込んで地方のトップのですね相談役右腕として活躍してもらってます実は昨日おととい第3期目3年目になるんですがこの4月から行く人が3期目になるんですけども3期目の方々とそれから過去2年間の1期生2期生と一度に会しましてこれはまあ基本的に2年ですから1期生がまあ卒業するということがありますまた4月から3期生が出るということがありまして報告会兼新しく出る人の激励会を兼ねたですね懇親会がありまして私はその時にも申し上げたんですが各地を回っていてそういうところで活躍してあの行ってもらっている人がいるところはもう非常に生き生きとしている彼らはやっぱり全頑張ってましてねもうその役場はもちろんのこと地域の住民も巻き込んでいろんな取り組みをやっておりまして。実に見事な活躍をしてもらっています、えー、ある<咳>副市長なんかはですね、えー、みんなと若者と触れ合うために、えー、ラ,ラップ副市長と言われるぐらいにラップを使って若者と交流するとかですね、えー、あるいはその地域の資源をただあみんなその資源の価値を分かってなかったんで、東京の一流シェフなんかとコラボして、その資源を大きなマーケットに出すというようなことも取り組んでもらったり、大変頑張ってもらってます。そういう姿を見たときに、私は申し上げたのは、皆さん方の活躍によって、どんどん街が見違えるように変わってきてる、生き生きとしてきてる。それを見てると地方創生は必ずできると、確信しているということを申し上げたわけであります。えー、自助の精神を発揮して頑張ろうというのは必ず地方創生はできる。それは規模が大かろうが小さくかろうが関係ない。彼らが言っているところには人口1000人ちょっとのところもありますし、2000人ちょっとのところもあります。もうちょっと大きいところももちろんありますが、えー、ガラッと変わっているわけでありまして、えー、そういう意味では、地方創生というのはやればできる。したがって、今私が申し上げているのは、まあ、あと、人念してですね、自分のところは地方創生ができてないなんて言ってるところは、それはトップがダメなんだと。トップがそういう,う意識を持たないで、自助の精神を発揮しようという気持ちがなければ、それはダメだと。だから、地方創生ができるかできないかは、トップの資質が全部比較されて、えー、決まるよと、評価が決まるよと、まあ、いうことを、えー、申し上げているところでもあります。えー、せっかくの機会ですから、えー、私が言ったところで、いくつか<笑>、えー、特徴的なところを申し上げたいと思います。えー、例えばですね、全部はちょっと取り上げられませんので。12ページを見てください。これは青森県の例なんですが、青森市にですね、青森愛産業協同組合、これはまあ農協が中心に、えー、作ったんですが、えー、愛を使って、えー、起業化して儲けにつなげようという取り組みであります。でなんで愛,愛に注目したんですかと聞いたらですね、いやデータを見て調べて、青森の周辺に愛というのはない、周辺にないやつを始めれば、あ
結構いけるんじゃないかと思って、えー、取り組んだとそして同時に、えー、やる以上はあ革新的なことをやっていかなきゃいけないということで藍染めですが、えー、実は藍染めっていうのはあ大変なんですね私は他のところで見たことありますがあもう水につけてもう手が本当に藍色に染まるぐらいに、えー、何度も何度も絞ってはつけですねそして染めていくわけでありますが、えー、これも大変な労力がかかるしかも時間もかかるでそれに対して彼らはこれをなんとかあ簡単にしようということで藍をパウダー化するということを考えましてこれは大学の先生方と一緒になって、えー、パウダー化してですね、えー、一気に染色に必要な時間を20分の1に短縮したという画期的な技術革新を生み出しましてそして同時にそのパウダー化したやつのレベルがずらっとあるんですけどもそのレベルに応じて色のつき方が変えられるとそしてまた非常に使いやすくなるので単に染め物だけじゃなくていろんな用途に使えるということであります。あの愛というのはまあ、やっぱり日本の,その、まあ、昔のやっぱり、えー、日本人は非常に<咳>そういうことをこうよく分かっていたんですね。あのえー、愛というのはあの消臭性、匂い,いを消す、あるいはあの抗菌性あの、菌を殺す、まあ、そういう作用があるというのは昔から分かっていて、したがって愛,愛を結構使うんですね。えー、看,看護師さんなんかの洋服に使ったりするわけでありますがでそれをそういう性質を利用してですね今や宇宙服に使われていますそれからパウダー化してるのにいろんな用途ができるので、えー、お菓子に、えー、使うマカロンを作ったりしてますそれからあ、まあ、女性用の化粧品に使っているというようなことでどんどんこの活用がですね広がっておりまして大黒字産業になってきてましたそういうのがまあ一つの例でこれもまたそういうデータを見てですねこれの特徴っていうのはそのリサスなんかを見て自分すでにある自分の企業で儲けてるところをまた一生懸命伸ばしましょうという感覚だけじゃなくて、えー、周辺を見渡してよそがやってないことをやったら勝てるんじゃないかと、まあ、いう、まあ、そういう考え方で臨むということでありまして、えー、これは非常に、えー、素晴らしいなというように思っているわけでありますそういう使い方もあるだから単に既存の強いところだけに固執するんじゃなくてですね新しいことも考えるということは大事なことなんでそのためにはこのリーサスなんかのデータが非常に役に立つということだろうというふうに思っていますそれからまあ私はよくそんなこと言ったって地方層に言ったってもう小さな人口の少ないところなんかとてもじゃないが自助の接種のところじゃないよという話を聞くんですがねそれを聞くたびにえー、そんなことありませんよと言って、えー、紹介するのが海士町の例でありまして10ページ海士町というのはあもう本当に、えー、離れ小島のようなところにある小さな漁村であります、えー、私はまあ北九州なんで、えー、福岡空港からあ出雲空港まで飛びましてねプロペラ機で飛ぶんですがそしてまた出雲空港で乗り換えて、えーまあ、同じ飛行機へ行くんですけども一度は降りて乗り換えて、えー、出雲空港からまた沖空港まで行かなければいけませんそして沖空港から空港から今度港まで、えー、車で行って港からフェリーに乗って1時間ぐらいかかる、まあ、大変なあ離れ小島にある小さな漁村でありますこの漁村の人口は2400人しかいません
、えー、もうこの町はですね、えー、もう終わりだと危機に瀕したわけであります、えー、2002年に NTT を辞めた方が山内さんという人が町長に担がれまして町長になったんですがその時は小泉改革で交付税がバッサリ切られた時であります政府から金は来ない自分たちの金はないしかも景気も悪いもうこの町は潰れるしかないなという危機に瀕したわけですねしかしこの町長さんの偉かったのはだからといって諦めなかったとにかく何とかしなければ自分たちの力で何とかしなければ、えー、この町の再生はありえないと思って、まあ、そこで彼は町の役,役場の職員とですね一生懸命、えー、何をすべきか考えるわけでありますそして、えーまあ、そこはあの漁業の町ですから、まあ、イカとかカキとかあ、まあ、他の魚を取れるんです、まあ、そういうあの水産物が取れてその水産物を、えー、これ島根県なんですけど隣の鳥取県の境港まで持って行ってフェリーで持って行って境港の市場で、えー、水揚げしてたわけですねしかし当然フェリーで送ると半日ぐらいかかりますから、えー、行くともう市場は昼間あ終わってますから次の日の位置にかかるそうするともう一日遅れですからあ値段は安く叩かれるわけですねそして海が荒れてしけると一切フェリーはーストップしますから出せないもう漁民の生活はとてもじゃないが生きていけるような生活じゃないという状況に追い込まれたわけでありますそこで彼らはこの漁業をまず基本的な産業である漁業を再生しなければ町の再生はないということでこの漁業を再生するためにどうしたらいいか一生懸命考えて、えー、そして、えー、たどり着いたのが、まあ、キャスというシステムであります、えー、これはキャスというのはセルズアライブシステムというシステムで、えー、大和田さんという社長が20年間ぐらいかけてなんとか日本の水産物や漁産、えー、そ農産物を世界に持っていいいけけないかととうことで考えたわけですねでこれまでのそのレート急速レートというのは冷凍いたしますと水分が凝縮されてそしてそれがガッと膨らむもんだから、えー、細胞を壊してしまう、えー、魚とかですね、えーえー、農産物の細胞を壊してしまうのでそれで、えー、味が失われるんですね。そこで彼はじゃあ細胞を壊さないようなセルズアライブ細胞が生きているような形で急速冷凍すればいいんじゃないかということで一生懸命考えてでこの急速冷凍機の横にこのキャスというのをつけてえそのキャスは磁場の動きでコントロールしまして水分が固まらないように並列的にザーッと並べるようにしてくっつかないようにして並べるようにしてその状況で一気に急速冷凍をかけると水分,水,素が水分が細胞を壊さないこういう優れものを発明いたしましてそれでや,やろうということであります、まあ、それを彼,彼らは見つけてですねそこに救いを見つけるわけでありますこのキャスは当初かなり厳しい状況を受けましてね、まあ、日本のこれは悪い癖ですけどもそれ革新的なことが出てくると既存の業界が足を引っ張る既存の冷凍業界が自分たちが危なくなるみたいなことを思っちゃってあれは偽物だなみたいな話をキャンピオンを張ったりしてですね、まあ、それに大体水産大学の先生はくっついてますから水産大学の先生も、えー、ダメだなんてことを言って足を引っ張ってそういう論文まで書いて実際に使ってないのに論文まで書いてですね、えー、足を引っ張られてもうその社長は頭にきてもう日本はダメだと言って最初フランスに持って行ったフランスに持って行ったらフランスのシェフがもう大受けしてこれはすごいということで評価されましてもうそこで戻ってきてですねえしかしまだまだ
抵抗があってなかなかあできなかったで私はそのこのことを聞いてですねすぐその大和田さんの会社に行って、えー、話を聞いてすごいなと思ったんですがじゃ実際に使ってるところ見ないと信用できないどこで使ってるんですかって聞いたらいや天町で、えー、最初に使ってますよということでよしそれじゃあ行こうということで、えー、実は3年前に1回行ってきてでまた改めて去年の9月ももう1回行ってきたんですけども、えー、行って話を聞きました。で大和田あ町長はですねもうこのキャスに全てをかけようと決意をしてしかしお金がないこれって結構高いんです45億かかるんですけどもお金がないので、えー、自分が宣言して自分の給料を半分にするそして金を貯める、まあ、そしたら職員が分かりました自分たちの給料を 30% 提供しますとさすがにそうなると議員もえー、半分は結構ですと、まあ、言って、えー、役場を挙げてですね、えー、この購入のための資金作りに励むわけです、まあ、そこまで頑張るとお2400の小さな町ですから、まあ、住民もおそりゃ黙っちゃおれないという話で、えー、自分たちも何かできることないかと言って考え出すわけですねそして約3年かけて2億ちょっとのお金を作ってそうするとまあ国もまあそこまでやるなら出しましょうということで大体4億のお金を作ってこれを導入します導入してこれただ導入しただけじゃうまくいかないんだよくキャス導入したら全てすぐ次の日からうまくいくと思ってるんだけどそうじゃなくて自分たちなりにいかの時はどういう温度調整したらいいかもその工夫もしなきゃいけないんだけど、えー一生懸命工夫をしてキャスセンターというのを作って始めて問題はその販路の確保でしたね、えー、まあ市場に出さなくてももう新鮮なものができるんで直接市場に出せるんですけども東京のホテルや高級レストランもというのも最初は相手されてくれない、まあ、大体そういうとこが自分たちの力が強いと思ってるから値下げの圧力を受けるわけですね。しかし彼らはもう漁民の生活が安定できなきゃ意味がないので一定の価格以下では売らないもう価格は自分たちが決めるとそれでダメならもう結構ですという姿勢で臨んでですね相当苦労をしたんですがまあ大和田社長なんかも協力してやったところ居酒屋チェーンがですねえ分かったといいものを出すんだったら自分たち買ってもいいですよということで受けてくれまして。それからどんどんスムーズに売れるようになってその居酒屋チェーンもこんな新鮮な魚を出すのかって有名なとお客さんがもうどんどん来てるお互いにウィンウィンの関係になりましてねその結果この海町の漁民の生活が安定しました年収1000万から2000万というぐらいになってきた。漁民も意識が変わりましてね、えー、漁協に行くとその船の上をきれいに掃除してくださいとそうしないとキャスに持ってきた時に何かその釘とか何か入ってたらもう大変なことになるんだっていうその注意書きをするとそれまでの漁民っていうのは甲板の上ってのはまあ汚れ放題ってのは当たり前なんですよ全国どこに行ったってもね漁船の上はもう汚れ放題なんですがもうこれにかかってるわけですから。えー、しかも本当に自分たちの収入上がるわけだから、まあ、分かったといっても全部の漁民が常に看板の上をきれいに掃除して、えー、協力するわけになりますもう意識が全然変わっちゃった、えー、その結果あどんなに嵐が起ころうと、えー、死刑が起こってフェ,ルフェリーが止まると関係ない安定的にいい貯めといたやつを市場に新鮮なやつを送ると。去年の9月行ったときに、えー、生牡蠣を食べましてね、えー、美味しい、塩の香りがする生牡蠣です、はるかっていうブランド名がついてるんですが、これ、いつの生牡蠣なのって聞いたら、いや、これ2年前の生牡蠣だと。本当ですよ。まあ、最低5年は味も,変わりもかあの香りも変わらない、そういう優れものでありましてね
、今やアマチュアはあもう漁民の生活がすっかり安定してそこから先はまた偉いんだねじゃあ次に何を考えるか教育だ教育だと子供たちの教育をしっかりしようとこっから素晴らしい人材を育てようということで、まあ、当時そこに同然高校というのが一つだけあったんですがもうこれが廃校の危機に瀕していたんです、まあ、高校というのは40人を切るのが3年続くともう廃校になる、まあ、そういう文科省の一応のマイナルルールがありましてね、まあ、それはすれすれだったそこで少なくとも高校はしっかり島で維持して、えー、高校生まで育てておくろうということでしかしそのためには高校のレベルを上げないとみんな出て行っちゃうんだよ島の高校に行かないで本土の高校にその場合はどんどん行ってたわけですねそこで町は、えー、高校のレベルを上げようといっても高校の先生もしっかりするんですが同時に町独自の塾を作りました塾を作って高校とタイアップして、えー、子どもたちの学力のレベルアップを図るそれから同時に、えー、高校とその塾が協力して子どもたちにさっきの浮橋の中学校の例じゃありませんが自分たちの町の問題は何なのかというのを考えさせるまさにリーサスも使ってですねそしてそれぞれの子どもたちが自分たちなりのフィールドワークをして考えてその研究成果をですね年に一度東京に出てきて東京の一橋大学の学生たちと交流しながら発表するんです。一橋大学の学生たちも面白いと、アマチュアって面白そうだなって言って、えー、学生たちは夏休みとかにアマチュアにも行くようになって、で今や卒業生の一人はあアマチュアにも住み着いて、今、ナマコの養殖をやってますよね、そういう交流がどんどん進んでい、えー、く、で今や高校のレベル、そこからもう、早稲田や慶応に進学する。子どもたちがどんどん出てきたもんですから、今や、海士町の高校に留学しようということで、本土の各県から来てるんですよ。よろしくお願いします。私の地元の北九州から見てました、一人。各県から、えー、この島に留学しようということが始まってまして、えー、島が、またその島,島民たちも子どもたちが来たら、よそから来たら、えー、ホストファミリーとして、えー、非常に、えー、大事にしてる。その結果あ、えー、この生き生きとしてるでただし当該からの割合は3割を限度にすると決めてまして、えー、それ以上になるとおやっぱり島の高校っていうのがなくなるということで決めてましてね何が起こるか中学校の時から親子で移ってくる親子で海士町に来て島の7割の割合の中で入れるようにしてその高校に入るというようなことが起こっていましてねまあその他にもいろいろあるんですがそんなことをどんどん昔の住民も土建業者だった人がもう土建の時代じゃないなってよしこれから新しいこと始めようっつって畜産業を始めまして牛をね飼うようになって阿波町はうまいことになんか入り合い県の調整がついてるらしくて島中牛が放牧できるということができるようになってまして。えー、その牛を今あ買って畜産業として始めまして沖牛というので非常に有名になってまいりましてふるさと納税の返礼品のその海士町の牡蠣とですねこの沖牛は非常に大人気商品だそうでありまして、えー、今やもっともっと出してくれと言ったんだけどもう月に10頭ずつ出すのが精一杯。将来的に20頭ずつぐらいしたいんだけどまだまだ間に合わないというような状況になってかつての土建業者は今や大畜産業者になって頑張っていましたそんなふうに住民はもうみんなやろうという気になるんですねもう一個面白いのは町長と島中回ってましたらね本当に小さな何にもない島がもう島だけどその島よりも本当にえー、海の中にある小さな島がありまして、えー、山本さんあれなんか知ってますかと、えー、あれはあ
名前なんちゅったかなうん骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨最近はですねみんなお墓の世話しないでしょそこで、えー、親御さんたちが亡くなったらですね焼いてそのお骨を持ってきて捨てていいですよとその島にね持ってきて当初は23人反対意見を述べた人がいるらしいんですけどもそれは町長が説得してですねそこはまあ,あコ,ツコツ捨て島みたいな。感じになってましてまそれをその業者がやる業者がいまして結構いるんですね東京なんかでえもうどうせお墓なんか作って毎月面倒見れるわけじゃないから焼いたらそこに捨てさせてもらってそして年に1回か2回来てお参りして甘町でおいしいものを食べて帰るとそういうこともやってまして何もなければそれぐらい考えたらいいんですね。ただですよ、どのようなそのお骨を捨てていいですよというようにして,してそれをその業者とそういうのを、えー、仲介する業者と一緒にやればですねできるわけでありまして、まあ、そんなことをやってるわけでありましてだからもう人口が少なくて何もないから何もできないようなことは絶対に言わないでほしいというのが、まあ、この海士町の例のポイントであります。えー時間も残り少なくなってまいりましたが、えー、そうですね、18ページ、えー、島根県の松江市に中村千穂っていう、これ、老舗のお茶屋さんですが、えーまあ、実は、えー、宇治から移り住んで、えーえー、松江に移り住んで、えー、1884年、創業と言ってますか明治17年、えー、宇治の茶問屋から分家してですね松江に、えー、茶舗を開いたこれは松江のお殿様ってのはお茶,お茶が非常に好きだったそうでありまして、えー、お茶文化が大変盛んだったそうでありましてそれをまあ、えー、受ける形でお茶屋さんを開いたしかしだんだん人口も減ってえー、商店街も寂しくなってきてお客さんも減ってきたどうするか海外に行くしかないでこの老舗のお茶屋の親父さんは決断をいたしまして、えーまあ、いろんな苦労をするんですが、えー、今やタイに3軒ぐらい高級茶舗を開いてましてしかもそのやり方は茶舗っていう名前で。店を持ってるんですが、えー、セレブが行くような高級なあショッピングセンターに、えー、ちゃんとした、えー、お茶屋を開いてしかも日本の煎茶をですね飲ませるコーナーがあってそこでその、えー、来た人たちに、えー、日本のお茶,お茶の文化ってのはこういうことだとそれをとうとうとレクチャーする。そうするとそのタイの人たちはびっくり仰天するわけですねお茶にはそういうその深い意味があったんだとでそれをまあ聞きましてタイの,あの王女様がぜひ飲みたいと言って来られまして、えー、そしてそこでその提供お茶を提供するそしてお茶の歴史と文化についてお話し申し上げたら大変感銘されてそれがタイのテレビにでかでかと王女様が来ると並べますわね、えー、宣伝されて今や、えー、セレブの最高のデートの場所はこの中村茶帆中村茶帆に連れて行ってくれるかどうかで女の子は、えー、付き合うかどうか決めるというぐらいになってるそうでありまして、えー、大変なあ成功を収めていますこれからベトナムにもな広げようみたいなことを言ってますがしかしこれもそう簡単にできたわけじゃありませんいろんな苦労をしながらしかしタイの人たちと協力しながらそういうことをやっているということであります私はこんな本当に努力が必ず日本の地方を元気にするというように
考えております、えー、まだまだ話したいことはたくさんありますけれども、えー、後で資料を読んでいただければあるというようなことは分かるんじゃないかと思います、まあ、いずれにしてもぜひそうしたリサスをもとにしたデータを使ってそしてしっかりとした根拠を持って臨む、えー、自助の精神を発揮して、えー、必ずやり遂げるという気持ちで頑張れば地方創生はあ成功すると確信を持っておりますぜひ皆さん方のご理解とご協力をお願いしたいと思います、えー、どうもご清聴ありがとうございました山本大臣ありがとうございました皆様今一度大きな拍手をお送りください。